Hello, hi, welcome to Pep Learning and today we are meeting again after a long time. We are going to have a lot of live sessions on Saturdays and I am very happy for that. And today we are going to discuss a very very much important topic. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ ലെറ്റ് മീ റിമൈൻഡ് യു ഓഫ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ന്യൂസ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് സൂം ലൈവില് ഇപ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിലേക്ക് ലിങ്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ും ബെസ്റ്റ് ഫാക്കൾട്ടീസിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ടെൻ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പത്ത് ദിവസത്തെ ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ലൈവ് സൂം ക്ലാസ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ ഫാക്കൾട്ടീസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പേപ്പർ വൺ അപ്പം എല്ലാവരും അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ചാൻസസ് എപ്പോഴും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ അത് മറക്കണ്ട തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവ്രി ഡേ സെവൻ തേർട്ടി പി എമ്മിനാണ് ക്ലാസ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും അവരോട് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ഇസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ് ദ സെക്കൻഡ് പേപ്പർ സെക്കൻഡ് പേപ്പറിന്റെ അത്ര തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പേപ്പറും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈവൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക ഓക്കെ സോ ഇമാജിൻ You are sleeping. നല്ല സുഖസുന്ദരമായി ഉറങ്ങുകയാണ് ഒരു ദിവസം വിത്തൌട്ട് എനി ഇൻറ്ററാപ്ഷൻ ആൾ ഓഫ് സിഡൻ വെൻ യു വേക്ക് അപ്പ് യു ഹാവ് ബിക്കം എ കോക്ക്രോച്ച് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കൂറയായി മാറിക്കരിക്കും അതും എന്താ പറയുക ഒരു ഹ്യൂജ് ഇൻസെറ്റ് അങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കഥകളാണ് ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വെറൈറ്റി ചില ചില സമയത്ത് ചില കഥകൾ വായിച്ചാൽ നമ്മളുടെ തലേന്ന് കീഴിൽ പാറിപ്പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോറീസ് നോവൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഫ്രാൻസ് കാഫ്ക തന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പലപ്പോഴും ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഓഡിയൻസിന് ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന റീഡേഴ്സിന് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അത് റീകോർഡ് ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തതിനാൽ ഹി വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് ലൈഫ് ടൈം ബട്ട് പോസ്റ്റമസ്ലി യു ക്യാൻ സി were he is standing all the universities ellavarum suggest cheyina allengil ellavarum vaichirikkanam nu parayna chela pieces il onnu franz kafka ede undayirikkum definite aayittu ella syllabus ilum parayna irikkum adu kondu thene ugc net ilum franz kafka related questions endayalum verum now before getting into this deeply let me tell you franz kafka ye kurichu nammal eppolum endha pare is an important author adu kondu thana nammal adhehathine ella details um arinjirikkanam who influenced him who was influenced by him his major works ella arinjirikkanam adu kondu every time njan parayunnen eppolum njan class edukkunnen munne parayaru take a notebook take a pen take notes class edukkumba thana notes ezhudi eduthola rough notes aikotte then you can make it to a beautiful colorful aakittu endha chen ningal ishtam pole chey but ipam class kel ketu kondirikkum mam notes endayalum eduka okay so let's jump in now franz kafka a mogam thanne kandal arayam oru endha paraya oru baadu ni goodathukalla adhethine stories adu pole thanne aan alienation kurichum ee ottu pedalne kurichum and also he had questioned the authority he has questioned the society for all those surrealism all those absurdity adethine novels lude aa or society kaliyaakki kondana palappolum adethine novels undayathu selpa vaichcha namukku manasilavilla at a point il nammala situation il vannu nikkumba namukku oru vaadu relate cheyan pattuna oru vaadu novels aanu franz kafka namukku thannittullathu who was born on 3rd july and died on 3rd june 1924 year important aan eppolum parayunnaanu years important aan ezhudi vechola now his childhood and background franz kafka was born on july 3 1883 in prague prague is very important it played a very important role in his life which was then part of the astro hungarian empire he was the eldest child of herman kafka and a successful businessman and Julie Kafka who came from a prosperous middle class Jewish family so you can understand he came from a very much wealthy family and a supporting family but Kafka's childhood was marked by the dominant presence of his father Herman who was authoritarian and demanding appo namukku ariyam palappolum pala teenage boys indekka complaint aanalle achanodu samsaaram achanayittu connection koravaanalle adhe pole 
most of the teenagers, most of the men, he was not very much connected with his father, but he was also dominant. His father was very dominant. He fa his father was very crucial about things. He was the one who decided what Kafka should do with his life. conflict. novels family conflict. alienation, isolation. Now, Kafka attended German school in Prague and later studied law at the German University in Prague. German University le law but it's a note when you put a point in Yamparimbum, I think in a question I to answer which was the author, who was the author who studied law from the German university and the question one you must be able to answer it. Okay. Now, even during his youth, Kafka showed a keen interest in the literature and writing. He began writing short stories and sketches in his spare time, often drawing on his experiences and observations of the world around him. See, but fictional anam namaku thonu engilam. Adi thele palas storiesum. Naatha parne bolle. Kannu thornu ogumam ningalu oru kakro jaymari karini rikyan. Adi totally fictional anam. But when you look deep into it. It happens to people, alle. All over a night, everything changes for some people. Pinnath, it is a difficulty for them to cooperate with the society. Our change in the situation, where is the change in the society? Where is the change in the society? It's relatable. Even though we feel like it's fictional, all of his novels are very much relatable. Now, Growing up in Prague, Kafka was immersed in a culturally diverse environment where German, Jewish and Jewish influence intersected. So, he had an uh, environment, he had an explore, ex he can see a lot of culture. He was able to experience all those cultural things. Kafka suffered from various health problems throughout his life including recurrent bouts and tuberculosis which affected his energy levels and productivity. So, we, we, we don't have much of the products from him. One of the reasons was his health condition. These health challenges would impact his personal and professional life. That's why we have to do it. 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 We have We have to do it. We have We have to do it. That is life and experience in the box. Now, Kafka had a complex relationship with his family, particularly his father, whom he both admired and resented, like every young man. My father, hero, I'm not generalizing, but most of the time. His mother and siblings also played significant roles in his life, providing both support and tension. See, like every common man. Although Kafka was not religiously observant, his Jewish heritage and cultural identity were important aspects of his upbringing. About Jewish culture, and we can characters in the period, and we scenarios, and we can tell that Jewish touch feel is important. Jewish heritage is author Aran Chocha, Franz Kafka, and we can tell that we can now, during his early years, Kafka formed friendships with other writers and intellectuals in Prague, including Max Broad, Oscar Baum, and Felix Welch. I will tell you about the name of the name of the name of the who was he close with? And then the question is, we can expect those kind of questions. So, we can expect those kind of questions. Especially, this is an important title of others. Not so important title, marginalized title of others. We have clear right notes and clear right class. We have a major title of works, publish, and all those. That's an important title. Friends, we have to talk about the influence of the art, the influence of the art, the career. Now, Prague during Kafka's youth was a vibrant center of intellectual and artistic activity with a rich literary tradition. He was very much influenced by this place. This place gave him a lot of opportunity, a lot of experiences, a lot of exposure that we could clearly see in his novels. 
Now, about his literary career, Kafka began writing at a young age, producing short stories, sketches and reflections on various subjects. However, he initially hesitated to pursue writing as a full-time career, choosing instead to focus on his job as an insurance officer. Even though he was interested in writing, even though he was interested to pursue his literary career, he was a bit off in the very period. One of the main reasons that the parents were parents, they were not much supportive of this. Obviously, because this career is not successful, so he was also scared about it, and he started with being an insurance officer. Kafka's literary career gained momentum with the publication of some of his short stories in literary magazines and journals, including The Judgment, published in 1912, and The Metamorphosis, published in 1915. The Metamorphosis, published in 1915. When you wake up, you became a cockroach. Now, Kafka's major novels include The Trial, published in 1925, The Calicut University, The Trial, 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 The Castle, published in 1926, and America, also known as The Man Who Disappeared, published in 1927, that is, after his death. Recognition, it was also posthumously after his death. Okay. Now, these were some of his major novels. These novels explore themes of alienation, existentialism, and absurdity of modern life. Most of his works focus on the absurdity. What is the meaning? Why are we doing this? In the large question in Dello. In the Nai Jeevi, in the Indian and the Kachi, the Wood and the Chodium, and the other thing in novels are very clear. I can't come on, but. Throughout his literary career, Kafka's work often revolved around themes of isolation, guilt, bureaucracy, bureaucracy, the trial, bureaucracy, and the search for meaning in a seemingly indifferent world. Now, his writings is characterized by its surreal and nightmarish quality. stories turns. What is happening here? Movie with protagonists grappling with incomprehensible forces beyond their control. That's why control. He became a uh, metamorphosis law character or insect eye. He has no other option. The trial never in the story and the summary in the pattern and each one of the police would go to Poiki and or now wonder why in the Nana police would say and are it the bond and end the chain to the Unu are in the number of protagonists. Adebola did in a character's alarm Unu Chian Pata the Ingle and the Metacunda Bolanikanavasta. Number eleven face in other one than would be about a relatable anamaka. Now, Kafka's writing had a profound influence on the 20th century literature and philosophy, particularly in the existentialist and absurdist traditionalists. Writers such as Albert Camus, Jean Paul Sartre, and George Louis Borges admired Kafka's work and drew inspiration from his themes and style. Who was inspired by Kafka? Now, the words and recognitions. Posthumously, Unrecognized title. So, Jeevi Chirikim Badeidin Adhikam Atramatram Watsum Onnu Lebi Chirikim Badeidin Illa. Franz Kafka, despite a significant impact on literature, did not receive many awards or formal recognition during his lifetime. However, his work has been widely celebrated and honored posthumously. Kafka's work have been translated into numerous languages and have gained international recognition, making him one of the most widely read and studied authors of the 20th century. 
Now, several literary awards and prizes have been named in honor of Franz Kafka. Now, if you have a name, you can get a name, a work, a beautiful title. Uh, recognizing a lasting impact on literature. These awards often celebrate works that exhibit qualities, reminiscent of Kafka's writings such as surrealism, existentialism, and philosophical depth. Various institutions, universities, and literary organizations have paid tribute to Kafka through lectures, seminars, conferences, and exhibitions dedicated to his life and work. Now, workshops are not only programs are the date of birth date, the death anniversary of the universities are programs conducted. Especially right now. Now, the situation is the world is going to go to the generation. No idea. No word generation. No idea. No idea. No idea. No idea. No idea. Very much relatable title stories and novels on our Kafka. Now, Kafka's former residence in Prague has been converted into a museum dedicated to his life and literary achievement. This museum, along with other cultural institutes, serves to preserve Kafka's legacy and promote scholarly inquiry into his work. Now, I have a question that I have to ask you to the museum in the museum. So, options like Kafka ending without any hesitation, you can find it. Okay, so Kafka is not a title of Prague, it is not a title of Prague. Now, major works, the metamorphosis, important. This is not a note, but you can find it available on Apple. You can find it on Google. Just do the Google. You can find it on 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 Google. You can check it on the story, the theme, the themes. Main characters, it can be very much main characters in Dowlow. Most of the characters in a pair in Dowlow, they think of a clip. Anyhow, it was published in 1915. This novella tells the story of Greg Samsa, who wakes up one morning to find himself transformed into a giant insect. It explores themes of alienation, identity and the absurdity of human existence in the human existence in absurdity. See, that is what we are discussing in this work. Now, The Trial, published in 1925. In this novel, the protagonist, Joseph K. Joseph K. Where is the name? That is the name Joseph K. He is arrested and prosecuted by mysterious and inaccessible authority for a crime that is never revealed. The novel dwells into themes of guilt, power and the ins credibility of bureaucratic system. We have to say that in the past 12 years, we have to say that 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 Palaverin, palaverin, beri cium anda untuk ini. Hari ko mana hari ada situasi. Saya ni ini mana buat cium anda. Saya ni ini mana jiwit ceri kita dah le. Orang mana hari ada ingin anda betul nak guna situasi. Pada poli orang asli lalu, nama kita main character Joseph Kim poli kunderi kita. Petang tu dosa mana polis beri cium anda. He doesn't know for what. He doesn't know what he has to do now. He doesn't know whom to talk about it. Orang mana hari ada ingin. Boom. Angin tu situasi. Now, The Castle, published in 1926. The novel follows the protagonist known only as K. K and the Rector Pale. Now, the question is K and the Rector Pale, Matram protagonist to the novel. And the character is K. Now, the question is K. As he tries to gain access to a castle and interact with its authorities who remain elusive and indifferent. Like much of Kafka's work, the castle deals with the themes of alienation, frustration and the search for meaning. This is the bureaucrat. They are the leaders. They are the leaders. They are the characters. They are the characters. Now, America, also known as The Man Who Disappeared and published in 1927. This unfinished novel tells the story of a young immigrant called Roseman. Roseman, under the pronouns here, Roseman. Who travels to the United States in search of a better life. It explores. Now, Carl Roseman, the other one, 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 the other one,
അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റീവ് ലാൻഡിൽ ഒരു സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റായ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും കൂടി ഇടിച്ചു കൊല്ലുന്നതിന് മുന്നേ രക്ഷപ്പെട്ടുകയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അവിടെ എത്തി ഇതേപോലെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് അതേ അവസ്ഥയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് പിന്നെ അവർ അവർക്കുണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു നോവൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നൗ ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് പബ്ലിഷ് നയൻറ്റി ട്വൽവ് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി സെന്റേഴ്സ് ഓൺ ദ യങ് മാൻ നെയിം ജോർജ് Ben's man who receives a condemning letter from his father the story explores abba idu achan letter onnu abadeyum endinana enginana onnu ariyatha oru situation okay now in the penal colony published in 1919 this short story is set in a penal colony where prisoners are executed using a elaborate and grotesque machine that is inscribed the, uh, their sentence on their bodies abba അതും അവിടെ കണ്ടോ എബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊല്ലാണ് എന്തിനാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാത്ത പല പലർക്കും എന്തിനാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അവരുടെ മേത്ത് അങ്ങനെ സെന്റൻസ് എഴുതി വരികയാണ് സി അങ്ങനെ ഓരോന്നും വളരെ എബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് Now, The Hunger Artist, published in 1922. This short story follows the life of a professional hunger artist who fasts in public for extended periods as a form of performance art. സി ഇത് നോക്കൂ കാശിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാരുടേത് അല്ലെങ്കിൽ കാശിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടോ അവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടോ ഉള്ള ഒരു നോവലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും മേജർ വർക്ക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനിയും വർക്ക്സിന് അതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ എടുത്ത ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ തംസപ്പെടാക്കി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട